tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esto que es el servicio informativo aquí por la pantalla de Canal 13 TV Cop, llegando a todos los hogares de la ciudad de Zapala. Mi nombre es Héctor Roldán. Estamos comenzando una nueva semana ya en este casi último tramo del mes de octubre. Sigue el viento y el fresco en nuestra ciudad, pero bueno, esperamos con que esto obviamente cambie y tengamos días de primavera como los que tuvimos la semana anterior. Vamos a comenzar con la información del día de hoy. Estos son los títulos para esta jornada. Capacitación para informantes turísticos de la región. Grupo de montaña Chachil prepara actividades para el mes entrante. Luego de dos suspensiones, finalmente se llevó a cabo la Kermetón organizada por Municipalidad. Neuen Wenei pasó el selectivo de artistas para la fiesta del Chivito. Neuen Wenei, la agrupación de música andina de nuestra ciudad, finalmente pasó la prueba este selectivo de artistas para participar de lo que va a ser la fiesta nacional del Chivito los días 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre en la ciudad de Chosmalal, en el norte neuquino. Nosotros estuvimos dialogando con Carlitos Cheuque, integrante de esta agrupación, lo que obviamente está muy feliz de poder participar. Además, bueno, les contamos que esta selección de artistas se llevó a cabo el día sábado en las instalaciones del Cine Teatro Local Amado Zapag. Buenos días, Carlos Cheuque, músico e integrante de Nehuen Güenei, que hacen música andina acá en Zapala. Bueno, una muy buena noticia para ustedes y para, para el, el arte zapalino, ¿no? Sí, bueno, bueno, buenos días. Sí, sí, un placer realmente porque estuvimos la suerte de estar con los chicos presentándonos en el Prechivito, en esta posibilidad que brinda la gente de, la, de Chosmalal, eh, para todos los músicos de la región, este, con la idea de presentarse, mostrar el trabajo y poder ser eh, partícipes también de esta fiesta que ya tiene, es la octava a nivel nacional. Y bueno, tuvimos la suerte de por ahí... De, de, de salir seleccionado, fue una, un, una jornada bastante peleada, si quiere, por, porque realmente el nivel de todos los músicos que vinieron a participar es muy bueno, y bueno, el jurado por ahí comentaba eso, ¿no? que era bastante parejo el nivel, pero bueno, tuvimos por ahí la suerte con, con la gente de Nehuen Güenei, que aprovecho de mandarle saludos a los muchachos, y, y con, con la idea de esto de rescatar, que tiene que ver con el trabajo, el esfuerzo, que hacemos todos eh, para llevar adelante lo que hacemos. Así que bueno, vamos a estar visitando la ciudad de Chomaral eh, en esta octava edición de la fiesta del Chivito. Carlos, ¿cuántos integrantes tiene Nehuen Güenay? Bueno, Nehuen Güenay está integrado por siete personas, es decir, que, que hacemos música, pero siempre nosotros contamos dentro de, 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 de nuestras filas a, a la familia, que es un, son los puntuales por ahí fundamentales, porque por ahí sin el apoyo de ellos y... Eh, por ahí en, en la cuestión de buscar un lugar para ensayar, eh, aguantarnos también en el tiempo de, de que por ahí no estamos eh, cada uno en, en su casa. Este, bueno, son, son también integrantes, así que somos más de siete, los que, los que nos mostramos en el escenario somos siete, pero eh, siempre decimos lo que te comentaba esto, de, de, de que somos eh, muchísimos integrantes, así que muy contentos y, y bueno, también agradecer a la familia por el apoyo. El escenario de la fiesta del Chivito es eh, un, una ventana muy grande ¿no? para llegar al público masivamente. ¿Han participado de otros eventos de esta magnitud? Sí, con, con el grupo. Bueno, el grupo está formado hace ocho años, eh, eh, que, que comenzaron haciendo este estilo de música, que es música andina. Este, y han tenido la suerte de, de poder participar en muchas fiestas. Yo me integré con ellos hace cuatro años y participamos en la fiesta del Pehuen, que también es a nivel nacional. Este, tuvimos la suerte de ya estar cinco años consecutivos y, y sí, más allá de, 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 digamos de, de todo lo que uno se lleva de la fiesta, lo bueno es poder eh, rescatar que, que vamos y la gente siempre nos, en el Uminé, por ejemplo, es el caso de que la gente ya nos, nos conoce, eh, sabe el trabajo que hacemos, nos apoya muchísimo y bueno, la atención es fundamental. Han, hemos estado también en fiesta en, en Villa Pehueña, en, en los chicos estuvieron en Andacoyo, bueno, en distintos lugares de la provincia eh, haciendo esta, eh, esta música y bueno, el escenario de la fiesta del Chivito es buenísimo esto de que podemos... Eh, Sabemos que ha crecido muchísimo la fiesta del Chivito, yo tuve la suerte de estar en los comienzos y ha crecido muchísimo a nivel nacional, la gente de todo el país viene a, a ver, eh, a conocer el, el norte de, nuestro, de nuestra provincia y bueno, estar presente con, con gente que, que, que se mueve a nivel 
eh, nacional e internacional, por ahí vamos a estar compartiendo cena con la gente de los Guaira o con Jorge Rojas, bueno, es un placer y, y mostrar nuestro trabajo ahí es para nosotros importantísimo. Carlos, en esta instancia eh, selectiva que se celebró el día sábado, eh, ¿participaron más artistas y grupos zapalinos? Sí, sí, eh, por suerte la convocatoria fue muy amplia, también hoy salíamos en las medios, en otras radios y comentábamos por ahí, o yo les comentaba lo importante de los medios que, que tienen la, 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 la tarea para difundir y bueno, realmente la cantidad de gente que se inscribió fue muchísima, ¿no? decían que no esperaban tanta cantidad, habían cerca de 30 grupos en, en total, que las categorías que te recuerdo que eran de que solista folclore, eh, conjunto folclórico y bueno, la categoría especial que es donde entraba la parte de rock, cumbia, eh, bueno, todos los géneros que por ahí eh, también se generan a partir del día de jueves este, así que este, muchos, muchos grupos y como te decía muy buen nivel, vino gente de Cutrancó Plaza Wincul eh, de Las Lajas, de Loncopué así como te digo, realmente fue disfrutar de otra, de otra gente que, 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 que está trabajando y que uno ve por ahí el trabajo que, que, que lleva unos muchos que es bastante arduo este, eh, eh, los, los chicos de las Juselas tuvieron que son también ganadores de la parte de ellos que es el conjunto, eh, la categoría especial, perdón este, ellos llegaron sobre el, la marcha porque bueno, estaban trabajando y bueno, hacen un esfuerzo realmente muy grande y, pero bueno, a la hora de subir al escenario los chicos demuestran realmente que están trabajando firmes y, y que, que su propuesta este, puede ser eh, vista y, y apreciada por un montón de gente, así que de aquí de Zapala estuvieron ellos, ganó en canto solista un muchacho Zúñiga de Cutralcó, que también fue un trabajo muy, muy impresionante, quedamos todos muy sorprendidos por la calidad, y una mención especial para un muchacho que hace tango, creo que es de Plaza Winkul, y, eh, y bueno, nosotros con los chicos, con los Nehuen, que realmente estamos muy contentos porque este, pudimos pasar esta instancia. Bien, Carlos, bueno, ahora queda prepararse y ensayar seguro para, para qué fecha está prevista esta fiesta. Bueno, el día jueves, que es el día joven, va a estar la gente de La Jusela, donde van a compartir el escenario con la gente de Los Tipites, bueno, con bandas que han salido de las otras zonas y con bandas locales, que es la parte de rock, bueno, todos los géneros que te nombraba. El día viernes nos comentaban que va a estar la gente, el solista, que es la gente de... de de Cutralcó, eh, y bueno, nosotros nos quedaron en confusión en estos días, si va a ser el día sábado o el día domingo, donde vamos a estar participando, eh, y realmente tenemos muchas ansias y estamos trabajando, bueno, como siempre, en realidad, este, para llevarlo mejor y, y, y poder, si se quiere, representar a, a la localidad con nuestra música, que bueno, como te comentaba, hace muchos años que la venimos llevando a, adelante, y bueno, en esta posibilidad es importante esto, que vamos realmente... Eh, eh, como artistas, porque bueno, nos cubren todos los gastos, la estadía, la comida, eh, bueno, todo, y eh, nos pagan el, el caché que, 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 que el grupo cobra. Así que, bueno, realmente muy contentos, pues, sobre todo por ir a participar y a mostrar el trabajo a todo el país, porque sabemos que viene gente de todo el país a la fiesta del Chivito. Así que un fin de año muy, muy provechoso y muy bueno para, para, para satisfacer lo que ustedes hacen, ¿no? Sí, sí, hablábamos con los muchachos, es una inyección importantísima, porque nosotros, bueno, siempre tenemos la buena, la buena energía de, de seguir trabajando, de sacar cosas nuevas, de ahora estamos integrando lo que tiene que ver eh, nuestra provincia con ritmos eh, de aquí de la provincia, con instrumentos del norte del país, que bueno, eh, lo presentamos con un tema de Hugo Jiménez Agüero, que es Cacique Yatel, que está adaptado a, esto, a estos ritmos, y, y bueno, siempre con apuestas nuevas, y esto es una inyección realmente eh, al alma y al espíritu de, 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 de seguir trabajando, que se pueden lograr cosas a, a partir del trabajo. Realmente nosotros apostamos a, a ensayar, a buscar cosas nuevas, a invertir en instrumentos, que son por ahí eh, eh, instrumentos que, que tienen un costo bastante elevado, pero bueno, nuestra apuesta es esa y bueno, esto nos da pie para seguir trabajando y, y saber que se puede con trabajo, se llega a, a, hasta las metas donde uno se propone. Muchas gracias Carlos y felicitaciones por, por este logro que han obtenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por, como te decía, difundir todo el trabajo que se lleva adelante. Y bueno, si bueno, se, se puede, seguramente vamos a estar allí compartiendo en la fiesta del Chivito nuestra música y bueno, representando a nuestra ciudad. Momento de hacer la primera de las pausas en nuestro servicio informativo. Ya regresamos.
Vamos ahora en el ámbito deportivo. El día sábado se llevó a cabo en la Plaza de los Próceres actividades y también en el Polideportivo Municipal. La agrupación de montaña Chachil está anticipándose a lo que va a ser la gran fiesta deportiva del próximo 9 de noviembre aquí en nuestra ciudad y organizó actividades ¿sí? en el marco de este gran festejo, anticipándose un poco a lo que se va a venir en el Polideportivo Municipal. Nosotros dialogamos con el presidente de esta agrupación deportiva, agrupación de montaña, Chachil, Alejandro Truchuelo. Buenas tardes, Alejandro Truchuelo, quien es presidente del Grupo de Montaña Chachil. Bueno, hoy participando acá de la Kermatón como parte de la organización y bueno, eh, brindándoles juegos y actividades a, la, a, los, a las personas que asistieron acá, ¿no? Sí, así es. La idea era generar una serie de eventos para llamarle un poco la atención de, de, la, de la ciudadanía con respecto a lo que estamos organizando, que terminaría el 9 de noviembre con eh, la maratón aniversario de la ciudad de Zapala y una caminata aeróbica para, para toda la población. Y la idea era po un poquito promocionar esto. Con estos eventos, bueno, hemos tenido problemas con el clima en general, tuvimos que suspender dos por las nevadas. Y hoy tenemos un poco de viento, así que tuvimos que achicar un poco los juegos. Esto estaba pensado hacerlo al aire libre, tuvimos que hacerlo dentro del salón. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que adaptarse, esa pared así, así que en esto estamos. Y es una actividad muy linda también porque mañana es el Día de la Madre y bueno, han venido, han venido familias completas, digamos, y están disfrutando del día acá. Así es, sí, sí, era un poco la idea. Eh, la idea era que ojalá hubiera podido venir más gente, pero uno sabe que cuando el viento sopla... La gente se queda en la casa, es muy difícil, pero bueno, no renunciamos a hacerlo, lo hicimos, lo hicimos igual a pesar del viento eh, y esperamos este, que la gente se enganche para participar el 9 de noviembre, que es el cierre de toda esta serie de eventos. Alejandro, ¿dónde va a ser ese gran cierre que, que, que se viene muy prometedor, ¿no? con muchas actividades? Así es, en, en, para esta, en esta ocasión se decidió hacer un espectáculo, digamos, que no sea, no sea solamente la competencia atlética, sino que se ha sumado como aliado también el Grupo Agonay de Teatro. Ese día, el día 9, se va a cerrar con una obra teatral que van a dar ellos en la calle. Eh, esperamos que el clima acompañe esta vuelta. Y va a haber a su vez una gran kermés con muchos más juegos, este, como para que la gente esté entretenida en el centro de la ciudad, frente a la municipalidad, ocupando toda esa zona que han remozado en la ciudad. Esperemos que ya esté habilitada la plaza, por lo menos gran parte de ella ya está, se ve bastante bien, así que vamos a desarrollar las actividades ahí. Ahí mismo va a ser a las 14 horas la largada de la competencia atlética de 10 kilómetros, ya estamos teniendo inscriptos de distintas partes de la provincia y del Alto Valle, así que esperamos una presencia importante de atletas. Y lo que nos, más nos interesa, porque sabemos que la, cuando hay una competencia el atleta viene, pero lo que no hemos podido nunca lograr este, y queremos esta vez hacerlo es que Zapala participe, eh, el que quiera correr 10 kilómetros que lo haga, pero sobre todo la, la caminata aeróbica de 3 kilómetros que va a ser una vuelta a un circuito céntrico, eh, ahí nos interesa mucho apuntar que, que ese día la gente de Zapala participe. Una manera de fomentar la, la actividad física y la vida sana, ¿no? Así es, y poder este, mostrarle a Zapala la gran variedad de actividades que se desarrollan, que por ahí uno no sabe, y acá se hacen muchas cosas, y bueno, la idea es que ese día en la caminata las distintas agrupaciones, escuelas municipales, etcétera, participen de la caminata y muestren lo que hacen. Bueno Alejandro, entonces queda hecha la invitación para el 9 de noviembre para que la gente participe y bueno y se haga parte de esta de este cúmulo de actividades que son para, para integrar más la ciudad, ¿no? Así es, como dice el lema, seamos miles festejando los 100. También en el área deportiva, el pasado sábado, bueno, junto a la Kermetón, que se venía postergando desde el municipio por cuestiones climáticas, finalmente se concretó. Pero además de esa Kermetón, bueno, hubo actividades para la familia en, digamos, conmemoración de un nuevo Día de la Madre. Una caminata de la que participó muchísima gente, a pesar del viento que no acompañó. Esto nos decía el señor Montovi, a cargo del área de deportes, el subsecretario de deportes de nuestra municipalidad. Y bueno, pensábamos que era una buena oportunidad para festejar el Día de la Madre el domingo y antes eh, poder hacer esta actividad física acá en el polideportivo, a pesar del viento y del clima que no nos acompañó, igual mucha convocatoria, por suerte. 
Sí, vimos que vinieron muchas mujeres, bueno, con, algunas con sus, con sus hijos y su familia, y bueno, participando acá activamente de, de las actividades. ¿Cuáles fueron específicamente las actividades que hicieron? Mira, nosotros teníamos la idea de comenzar con la Kermatón, que le, las mamás vengan con sus hijos. La Kermatón es una kermés que venimos realizando con el grupo Chachil y con la Fundación Loma Negra. Eh, y la idea era que bueno, los hijos puedan jugar en, en, en los juegos de la Kermatón y las mamás puedan hacer un poco de actividad física. Nos acomodamos al, al, a la situación del clima y estamos terminando ya la jornada de actividad física con las mamás, así que hay un juego ahora, van a haber un sorteo de algunos regalitos para entregarle, pero la excusa es que vengan a hacer actividad física, que se puedan sumar para la carrera del 9 de noviembre, que es a lo que estamos apuntando como un evento eh, de los más importantes que tenemos para cerrar el año. Ahí en el gimnasio municipal y bueno, en las dependencias de deporte se ofrecen muchas actividades, ¿no? Para las mujeres que, que deseen eh, participar en el deporte. Sí, mirá, nosotros tenemos actividad física patológica con la profe María Palavecino, que como te comentaba es la que organizó el evento de ahora, y con Gustavo Cañupil, que también acompaña con algunas actividades específicas de sobrepeso y hace algunos plancitos dentro de la pileta los días viernes. Así que por suerte la respuesta de, 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 las, de las mamás ha sido buena y queríamos terminar eh, con una buena jornada hoy para el Día de la Madre. Bien, ahora pasando a la Kermatón, eh, preparando todo para el 9 de noviembre. Preparando todo para el 9 de noviembre, ya están las inscripciones para que se puedan realizar eh, vía una cuenta de, de banco que la pueden retirar en el mismo gimnasio municipal. Y, y bueno, preparándonos con todo porque ese día de, de la carrera, a pesar de que lo fuerte es eh, la carrera del Elite, eh, también queremos sumar muchas personas para la caminata aeróbica, eh, porque se está preparando, ya se diseñó el circuito, se, traba, se viene trabajando hace varios meses con la gente de UNEI, con la Fundación, con Chachil, así que... Esperemos que, que tengamos una buena jornada ese día 9 de noviembre. Y que, que, que el clima acompañe también, ¿no es cierto? No hay que ni mencionar al clima, porque cada vez que mencionamos Kermatón no nos acompañan. Pero bueno, esa pala y nos tenemos que adaptar igual. Bueno, invitamos a la gente a participar entonces este 9 de noviembre y a disfrutar de, de lo que será un hermoso día de actividades. 9 de noviembre no solo es la carrera y la caminata, sino que también vamos a estar haciendo una kermés, un, una zona de juegos para los chicos, para que puedan participar, así que los invitamos a todos. Segunda y última pausa en nuestro servicio de noticias, no se vaya porque todavía tenemos mucho más. Muy bien, comenzamos con el desarrollo de las noticias. El primero de los títulos tiene que ver con el turismo de la región. En horas de la mañana de hoy se llevó a cabo un recorrido por distintos lugares de nuestra ciudad junto a distintos informantes turísticos de toda la provincia del Neuquén. El objetivo de esta movida tiene que ver con fortalecer los conocimientos y además, obviamente, darle más importancia a nuestra ya clásica ruta del Pehuen. Nosotros dialogamos con Verónica Parra, que es la directora de gestión y promoción turística de la Municipalidad de Zapala, y esto nos decía al respecto. Buenos días, Verónica Parra, directora de gestión y promoción turística de la Municipalidad de Zapala. Bueno, hoy con una actividad con informantes turísticos. ¿Qué es un informante turístico? Bueno, un informante turístico es básicamente el anfitrión, es nuestro anfitrión cuando un turista eh, llega a nuestra localidad, es el encargado de, eh, en particular y en general están siempre las oficinas de informes, que en nuestro caso en nuestra ciudad tenemos dos, una en el portal del Pehuen y otra en la terminal de ómnibus, y ellos son quienes les indican y, y evacúan todas las, las necesidades en cuanto a materia de información de los turistas, esto es alojamiento, transporte, clima, estado de rutas, también algunos servicios como la, como se viene próximamente, que es la compra de permisos de pesca, o puede ser también la compra de alguna red vial, todo lo que tenga que ver con la información al turista. Y a veces no necesariamente es información directa al, al turista, sino pueden ser tan, también eh, gomerías, eh, eh, 
servicios como de farmacia, o sea, todo lo que tenga, requiere el turista, el, el informante debe proveer esa información a los visitantes. Y también de otras localidades, nosotros tenemos la particularidad en nuestro caso que los informantes no son solo informantes de nuestra ciudad, sino también que a partir del rol de centro de distribución que te, tiene nuestra ciudad, tienen que informar sobre todas las ciudades y como hablamos hace un, hace un ratito, si bien nosotros somos parte de la ruta del Pehuen, nuestros informantes tienen que dar información sobre todos los destinos de nuestra provincia y también sobre algunos destinos de Chile. Bien, eh, ¿un informante es una persona idónea en el tema o tiene recibe algún tipo de capacitación para ser informante? ¿Cómo es el tema? En general nosotros estamos muy ocupados desde el inicio de la gestión en que sigan realizando capacitaciones, hay algunos de ellos que, de, que vienen con algún, algún título vinculado y hay otros que hemos ido haciendo que, que tengan permanente capacitación. Por ejemplo, como te decía, hay cuestiones que hay que ir actualizándose permanentemente, así que les vamos ofreciendo capacitaciones eh, en diferentes temas. Algunos pueden tener que ver con los recursos culturales, otros tienen que ver con el manejo de la estadística, por ejemplo, o primeros auxilios, eh, los días pasados algunos de los informantes hicieron en conjunto con el Parque Nacional Laguna Blanca la capacitación en GPS, hicieron también una capacitación en observación del cielo, o sea, todas las cuestiones vinculadas al turismo también la tienen. Bien, y hoy la actividad en, específicamente que realizaron acá en la Rotonda, ¿en qué consistió acá en la ciudad? Esto tiene que ver con una actividad que se planifica desde la Subsecretaría de Turismo de la provincia con la intención de promocionar toda la ruta del Pehuen, cuáles son los atractivos que tenemos, los servicios de todos los destinos de la ruta. Entonces son informantes de todos estos destinos, esto es Caviahue, Copahue, Aluminé, Villa Pehueña, Las Lajas, Loncopué y nuestra localidad por supuesto, eh, con el fin de que hagan un recorrido por todos esos lugares y también después también puedan intercambiar los, la información con sus informantes y también entre ellos se fortalecen establezca el vínculo para que la información también sea mejor en el momento que llega el turista. Además de Zapala van a visitar otras localidades, ¿cierto? Exactamente, cada uno de los destinos de la Ruta del Pehuen. Hoy recorren nuestra localidad, Las Lajas, Loncopué, mañana ya están en Caviahue, Copahue, y después siguen en Villa Pehueña y terminan el recorrido el día viernes en Aluminé. Bien, así que un trabajo integral para, para recibir la temporada que se avecina y, bueno, la, y la que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, como, como decíamos, ahora es el momento que nos podemos preparar porque, por ejemplo, ya a partir del primero de noviembre comenzamos con todo lo que tiene que ver con la temporada de pesca y eso marca un inicio y un cambio en la cantidad de trabajo que nosotros comenzamos a tener en las oficinas. Por eso se elige esta fecha para que hagan el recorrido los informantes. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a usted. Más noticias. Acuerdo para la compra a mineras de la zona de Zapala por parte de la industria petrolera. El candidato a senador nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereira, intercedió entre IPF y los encargados de las empresas. La reunión había sido comprometida la semana pasada en otro encuentro realizado en la misma sede del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Guillermo Pereira se reunió con los dueños de las mineras de la zona de Zapala que producen baratina para su uso en la explotación hidrocarburífera y con representantes de las principales empresas del sector y logró llegar a un acuerdo para que se mantengan los puestos de trabajo pese al cese temporal de la compra del mineral por parte de las petroleras. Una vez finalizada la reunión, el dueño de Minera Emanuel, Marcelo Gret, explicó que tras la reunión de la semana pasada nos compraron todo el material que teníamos en stock en nuestros galpones. Por eso, solo tenemos palabras de agradecimiento para Guillermo de nuestra parte y de los 37 trabajadores que están nuevamente con los molinos encendidos las 24 horas. Julián García, de Ripiera del Sur, también agradeció la intervención de Pereira, que se puso al hombro nuestro reclamo porque hacía falta que alguien nos diera una mano. Y aseguró que van a seguir avanzando tras el contacto con las empresas. Ahora... Van a escuchar también lo que nosotros consideramos importante porque representamos a un gran número de trabajadores de la provincia, dijo finalmente García. Por su parte, el coordinador de Relaciones Laborales de IPF, Javier Gutkin, comprometió el apoyo a las mineras con la presencia de dos representantes del Plan Sustenta, creado exclusivamente en función de dar desarrollo a las empresas de la zona donde se explotan los yacimientos. Finalmente, Guillermo Pereira pidió seguir monitoreando la situación de las mineras, porque todos sabemos que a veces se caen los acuerdos o no se cumplen. Por eso, quiero estar cerca de ellos para que se cumpla todo lo que se promete y destacó la buena voluntad de ambas partes 
para resolver la caída en las empresas de la varitina local. Más información del ámbito deportivo, el club Don Bosco cortó la racha negativa con una goleada en casa. Derrotó a Atlético Neuquén por 5 a 1 y se posiciona en la zona 5 de la Copa Neuquén. Los goles fueron convertidos por Toledo, Bergenfeld y Domínguez. En la tarde ventosa y fría del día sábado, era el turno de poner en marcha la tercera fecha de la Copa Neuquén, donde en la zona 5, Don Bosco recibía a Atlético Neuquén con la obligación de ganar para mantener las chances de clasificar. El partido no comenzó para nada bien para el elenco zapalino, ya que a los 12 minutos perdía 1 a 0 luego de una falla defensiva que dejó a los hombres de la visita de cara al arco. Sin embargo, a los 21 minutos llegaría la igualdad gracias a Ramón Toledo que definió frente al primer palo luego de un rebote. A los 37 minutos nuevamente el delantero pondría en ventaja a Don Bosco tras un amague y posterior definición ante el arquero. En el complemento, la tónica del partido se vio afectada por las condiciones climáticas que no hicieron posible un juego vistoso. Pese a ello, Don Bosco aprovechó las oportunidades que tuvo el concreto a los 16 y 21 del complemento con tantos de David Bergenfeld. Para cerrar la goleada, caería a la cuenta la anotación de Claudio Domínguez a los 35 minutos. Con este resultado, Don Bosco se cortó una racha de 8 partidos sin ganar y suma 5 puntos en la Copa, producto de dos empates y un triunfo. La próxima jornada visitará a Zapere. Vamos ahora con el pronóstico del tiempo para mañana martes 22 de octubre. El cielo... Despejado, la mínima oscilará entre los 1 y los 3 grados, la máxima entre 12 y 14. La presión estará en descenso, tendremos vientos entre 15 y 55 kilómetros en la hora en la dirección del noroeste. Muy bien, así llegamos al final una vez más de esto que es el servicio informativo por la pantalla de Canal 13. TV Cop, parte integrante del Centro de Comunicaciones Emiliano Such de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. Nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora aquí por la pantalla de Canal 13. No se vayan, sigan en sintonía porque tenemos mucha música, mucho cine para compartir con todos ustedes.